imarishie mawasiliano nini mmepewa jukumu la kuimarisha mawasiliano katika nchi nzima sisi ludewa saa hizi tumeshakuwa habari ya mtu akiwa ludewa ni kama vile amepewa adhabu haipo ukihamishwa ludewa ni kama mtumishi tena ni sawa na kibaha Dar es Salaam sisi tuko kama vile tuko Dodoma saa hizi tunajenga barabara ya lami barabara ya zege na kuja huko barabara ambayo Tanzania nzima haipo Afrika Mashariki haipo iko ludewa sasa ludewa hii sio ludewa ya ya kubezwa kama ile ya zamani ludewa ina miundo mbinu ya kutosha ludewa ina mitandao yote mpaka ziwani bahati mbaya tu barabara leo ime vua imenyesha hali ya hewa ni geografia tu barabara ile karibu imekatika ya kwenda ya kwenda lupingu lakini tutarekebisha barabara ile itakuwa sawa muda sio mrefu mwambao kule tunajenga barabara ya mwambao mtandao wa simu hali hotel ipo airtel ipo kule sasa mtu imarishi sasa mwambie yule jamaa wa airtel tulikubaliana uje uimarishe mawasiliano ya airtel pale kwa mkoa wilaya hakuna airtel mwambie hivi ni mpaka ni kukamate <laughs> si tulishakubaliana kuna nini wiki mbili zimeisha kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi watu wakitaka kufanya mbili mbili kule nitawajuaje kama mamlaka ya mawasiliano lakini kama serikali pia imewezesha kuendelea kuboresha mawasiliano ikiwepo mipakani ili mawasiliano minara ya Tanzania iendelee kutoa huduma nzuri kwa mtanzania aliyepo Tanzania ili asilazimike kuhamia ya Malawi. Lakini wakati huo pia kwa mtu aliyepo mpakani tunaendelea kushauri pia kwamba ni vizuri usiiache simu ichague network. Ukienda kwenye setting ukaenda network pale kuna inakuambia je unataka ichague automatically au iende ma manual. Sasa ukiwa maeneo ya mipakani chagua iende manual wewe ndio uchague isiamue yenyewe ili hata kama signal ya Tanzania iko chini kidogo kuliko labda ya Malawi ibaki Tanzania Tumeelewana ndugu zangu Kwa hiyo serikali inaendelea na mpango huo na kwa iradi pia ya CCM ya mwaka 2015-2020 lengo ni kuhakikisha vijiji vyote katika nchi yetu ya Tanzania vinapata mawasiliano ya simu. Na vikipata mawasiliano ya simu maana yake wananchi watakuwa na signal zilizo vizuri na zikiwa vizuri hawatalazimika kuania kwenye mitandao ya nchi jirani. Mamlaka ya mawasiliano kama msimamizi wa sekta tunasimamia sekta nzima na watoto wa television lakini pia utangazaji kwa ujumla wake wakiwepo vituo vya redio ya kawaida lakini pia ya mtandao na wakati wote kama nilivyosema tumewezesha uwepo wa nyenzo na miundombinu ya kimawasiliano inayowezesha mtu yote anayefanya kosa anapohitajika aweze kupatikana lakini kwa vituo vya utangazaji mamlaka ya mawasiliano tunaendelea tunafanya monitoring kuhakikisha kituo kinarusha nini na je kimezingatia maadili lakini je kimezingatia ile miongozo ya utangazaji na kanuni na sheria na wakati wote kituo kinapoenda kinyume mamlaka ya mawasiliano huchukua hatua na kutokana na maendeleo ya teama kumekuwa pia na ongezeko la watu wanaofanya huduma za redio television kupitia mitandao najua mfano tuna ndea yetu online tv kwamba ni tv yenyewe inapatikana tu kwenye mtandao kuna vituo vingine vingi hapa nchini kwa sasa mfano kwenye upande wa nyanda za juu kusini tuna vituo 24 ya television kwenye mtandao tu na huko pia pamoja na wao kurusha lakini wewe pia kama mtumiaji wakati mwingine una, una fursa ya kutoa comment pia 
Sasa wakati wote unapotumia mawasiliano hakikisha chochote ulichoandika ulichotuma ni kwa mujibu wa sheria. Usipofanya hivyo hatua zitachukuliwa zidi yako na unaweza ukawa kwenye hatua mbaya. Wakati wote tuendelee kushirikishana kuhakikisha jukumu hili katika wilaya ya Rudewa linatekelezwa vizuri na wilaya ya Rudewa basi iwe mfano kwa wilaya zingine katika mkoa wa Njombe katika utekelezaji. Majina yangu ni naitwa Castro Garus Kibasa ni asa mazingira lakini ni kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Rudewa. Kwanza nipende kuwashukuru na kuwakaribisha sana watu wa TCRA mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa kutufikia au kututembelea katika wilaya yetu na halmashauri yetu ya wilaya ya Rudewa. Kimsingi tunawahitaji sana. Mawasiliano imekuwa ni kiungo cha kila kitu duniani kote. Pasipo na mawasiliano kila kitu kinasimama. Lakini katika wilaya yetu tu nazo changamoto ambazo ni chache katika mawasiliano hasa kwa sehemu ambazo ziko eneo la nje kidogo ya makao makuu ya wilaya kwa maana ya remote. Tuna mitandao kama minne hivi ambayo inatupa mawasiliano katika maeneo yetu. Tuna TTCL, tuna Halotel, tuna Voda pamoja na Celtel. Lakini walau TTCL, Voda na Halotel wamekuwa wakifanya vizuri ijapo siku asilimia mia moja kuna kuna week sign wakati fulani zinajitokeza lakini kwa upande wa Celtel imekuwa wiki kwa kiwango kikubwa sana tujajua tatizo ni nini lakini madam TTC uh, TCRA wametutembelea kilio hiki tumeshawafikishia wao na watajaribu kuwasiliana na wenye mtandao huu wa Celtel kwa majina naitwa Nusiata Leons Mapunda ya biashara katika mashauri ya wilaya ya Rudewa Changamoto ambayo tunakutana nazo katika matumizi ya mtandao ni kwamba muda mwingine unakosa private kabisa privacy kulingana na kuna watu wengi wana elimu ya mitandao wana hack simu za watu unajikuta simu yako jinsi unavyoitumia sio jinsi unavyokuta kuiona simu yako yani zile history chat kwenye kugugo kwenye kutafuta fanya mambo yako unakuta kuna vitu ambavyo vimeingiliana. Kwa unakosa ule uhuru wa kutumia simu yako. Ni shauri kwa sababu kuna hii kusajili kwa alama za vidore na wenyewe wana kila kitu kwamba kuhakikisha huyu mtu privacy yake iko salama au haiko salama, mtu anapopiga simu kwenye mitandao kwa mfano Voda, Tigo kuomba kuomba msaada apeo apate kusaidiwa kutatuliwa matatizo yake kwa sababu muda mwingine unajikuta unaambiwa ufike voda shop au ufike wapi kuna maeneo mengine ya voda shop hamna inakulazimu yani utumie gharama ambazo zisizo za msingi usafiri uende sehemu ambayo hizo huduma zinapatikana kwa tunaomba yani huduma za voda shop hizo yani kwa wale watu wenye mitandao tofauti tofauti waje na maeneo ya kijijini ambayo anaweza kufikika mtu akawa na urahisi kupunguza gharama Alangu ni naitwa Mugabe Wilfred Mangoka mkaguzi wa ndani. Ah pia ni mshiriki wa mafunzo ya TSRA ambao ameyatoa leo kwa kwa. Ah ni mambo mengi ambayo tumejifunza kwanza haki za watumiaji ambazo kwa asilimia kubwa tulikuwa hatuzifahamu. Lakini kupitia mafunzo haya tumejifunza tumejua kwamba haki zetu kama watumiaji wa mitandao ni zipi na tukitaka kuzifuatia yetu tunazipata wapi. Kwa mfano tumeona kwamba kama tuna malalamiko mbalimbali tunaweza tukawasilisha TCRA kanda na wakatusaidia kuyafuatilia ili tupate zile haki zetu za kimsingi. Lakini jambo jingine pia tumejifunza kuhusu anwani za makazi ambazo ni jambo la msingi sana. Kwamba kwa sasa tutakuwa na anwani za makazi ambazo zitatusaidia kuturoketi kwamba tuko sehemu gani. Kwa hiyo kama kuna una, una, una mgeni au una pastor yako naweza kafika moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kutumia hizi anwani za makazi. Lakini lingine pia tunashukuru kwa ajili ya, ya serikali kuiwezesha hii TCRA. Naona wanatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ambacho kiko madarakani. Wanatekeleza vizuri sana kwa sababu hapa Rudewa sasa kwa ukiangalia kwenye upande wa, wa mambaoni ilikuwa hakuna mitandao. Lakini sasa mtandao unapatikana 